¿Cómo estás corazón bello? Bienvenido, bienvenida. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Vamos a iniciar con este mensaje para el colectivo. Te pido que estés vibrando en luz, en positividad y vamos a ver qué nos dicen los guías para ti el día de hoy. Te pido que estés vibrando en luz y que empieces a visualizar el nombre de tu personita especial, su cara. Y um, todo lo bueno que puedas estar pensando en este momento. Fíjate la, la energía que me está marcando para ti en el aquí en el ahora. Siento aquí a alguien que va a recibir una ayuda de quien menos te lo imaginas. Veo ayudas y vas a empezar a iniciar una etapa maravillosa donde vas a colaborar, donde vas a iniciar proyectos bastante interesantes, corazón. Siento también aquí que no estaría de más empezar a utilizar la ayuda de todo lo que tiene que ver con ángeles, espíritus, guías. Aquí yo siento un grupo muy grande de personas que le encanta todo lo que son las piedras, los amuletos o que tienen un amuleto. Yo te quiero decir una cosa, todos los amuletos tienen su fecha de caducidad y tienen también uh, que limpiarse de vez en cuando. Aquí siento a alguien que utiliza mucho eso. Siento también aquí que vas a aumentar la capacidad y la experiencia. Siento que viene una etapa para ti muy buena, donde vas a sentirte estabilidad, vas a sentir esa estabilidad económica, vas a recibir generosidad del cielo, vas a recibir generosidad de gente que no te lo esperabas, vas a estar muy protegida. Fíjate, tú vas a ayudar a alguien que lo necesita bastante, y me dicen, fíjate muy bien a las personas indigentes que ves en la calle. Ayúdalos, ayúdalas. Fíjate, a veces es Dios que se proyecta de esa manera para ver cómo tú puedes reaccionar ante una situación. Interesante cómo comenzamos la lectura. Bueno. ¿Qué siento aquí? con esta carta que normalmente se llama Artemisa, pero me salió de cabeza. Estas cartas no las uso mucho, pero están muy viejitas. Tendrán 20 años, 25 años estas cartas. Fíjate, siento que para la consultante, el consultante, viene una situación muy interesante, pero fíjate, tú has estado viviendo momentos muy complicados en tu vida y ya no quieres volver a cometer ese mismo error ya no quieres arriesgarte innecesariamente bien estabilidad para el consultante me lo vuelven a decir y, y hay alguien que te va a estar protegiendo mucho Fíjate, aquí yo siento para muchos que vivieron una situación complicada de una expareja, viene una etapa renovada para ti. Una etapa donde te vas a sentir bastante tranquilo, te vas a sentir bastante tranquila. Todas me salen de cabeza, bueno, no todas. Fíjate, anís estrellado, te lo muestro. ¿Qué me dice el anís estrellado para ti? Para comenzar, Siento aquí que hay alguien que está en tu vida en este momento, que se va a acercar a ti. Ah, siento aquí mucho una energía de, de mucha estabilidad para ti, corazón. Una nueva etapa completamente. Alguien que viene con las ideas muy claras. Ya no va a estar, no, que sí, que no, que puede ser, que puede ser, que no. No, estabilidad. Siento aquí mucho corazón. Alguien muy tierno y muy comprensivo que va a estar en tu vida. Y te siento muy tranquila, te siento muy tranquilo. Veo que, como te mencioné, van a llegar ayudas de quien menos te lo esperabas. Y veo una etapa donde hay mucho apoyo material, psicológico, 
eh, amoroso, vas a sentirte clara de ideas, esa persona que se alejó o esa nueva relación, veo que viene más estable que nunca, corazón. Fíjate, con la encina sagrada, ¿ok? Me están diciendo aquí que tú eres una persona extremadamente talentosa, talentoso, pero a veces tú no te ves, tú no ves esa maravilla que tú eres, pero me dicen, es momento de que tú lo veas y es momento que tú muestres. Has trabajado mucho tiempo por los demás. Es momento de que tú trabajes por lo tuyo. Me dicen, aquí vienen nuevas responsabilidades para el consultante. Van a ver tu talento, van a ver tu esfuerzo, vas a ver tu potencialidad. Y fíjate, ve lo que representa esta tirada. Me dice, cuando aparece esta lectura, el solsticio de invierno, las brujas se reunían en asamblea. ¿okay? Aquí me dicen, atención al invierno. Yo sé que en muchas partes del mundo el, los, los, um, las estaciones del año son diferentes, pero aquí me está apareciendo fuertemente marcada el invierno. Y me dicen, en el invierno algo va a parecer interesante. Y fíjate, las brujas, en, en, para las que nos gusta todo esto de las energías, usan herramientas mágicas para ser bendecida en, y, y lo ponen al aire libre para que se renueven todas las frecuencias cuando hay cambio de estación. Siempre hay fuego, hay velas encendidas y, y bueno, corazón, al final de la ceremonia, eh, en la ceremonia se queman cosas y al final de la ceremonia queda eh, eh, con, con el, um, porque se, se pone fuego, corazón, se hace como una fogata y esa último eh, lo que queda, que es una encina sagrada, ¿ok?, te lo quedas como amuleto, corazón. Y bueno, eh, normalmente esa misma maderita se quema 12 días, pero estamos hablando de otro tema. Aquí me están diciendo que yo lo que te puedo decir es que viene una situación donde tú te sentías borrado o borrada. El universo te va a a dar ese premio, corazón. Vas a tener ese aumento de salario, vas a tener ese aumento en tu vida. Veo algo muy, muy bonita. Fíjate, voy a cerrar con esta la tirada y voy a sacar tres cartas más. Fíjate, yo solamente veo en esta lectura armonía, tranquilidad, que acompañes todo este momento de tu vida con meditación. Yo veo mucha armonía en esta lectura. Cambios positivos, reconocimiento en el trabajo, recon, reconocimiento también a ti, a, a ti misma, dinero que viene para el consultante. Me dicen, protégete con amuletos, protégete siempre. Y yo siento mucho los colores que debes de utilizar, es el amarillo, el azul. Son los colores que estoy viendo más, y verde. Amarillo que es el arcángel Gabriel. Perdón, no es, eh, no es el arcángel Gabriel. Es, el, es eh, el azul que es el arcángel Miguel, el verde Rafael y el amarillo. Que es el arcángel. Um, ahorita no lo recuerdo, corazón, pero te lo digo en un momento. Bueno, ¿cómo me cierra la lectura aquí? Siento, corazón, que después de esta etapa de trabajo y de esfuerzo y de estar complaciendo a todo mundo, siento que viene una etapa, corazón, donde el destino te va a traer 
maravillas, corazón. En esta lectura te siento los caminos abiertos. Siento mucho todo lo que tiene que ver amor. Vas a sentirte muy acompañada, muy acompañado. Te siento extremadamente feliz. Siento una etapa donde vas a cer cerrar el año lleno de bendiciones. Siento, corazón, también que viene mucho la energía de tu destino. O sea, aquí tú cierras el año con algo que estaba, que va a ser el parteaguas del antes y el después. Te veo con mucho trabajo. Es importante que trabajes con el chakra sacral, con el, eh, el chakra corona, con el chakra de um, garganta, con el chakra raíz y otra vez chakra corona corazón. El tercer ojo corazón, vas a, est vas a estar, aquí yo siento mucha gente que siente mucho lo que los demás sienten. Cuidado con estar absorbiendo demasiado. Mucho cuidado con estar absorbiendo mucho, porque yo veo que tú, uno de tus misiones es ayudar a los demás, pero veo que uno de los problemas es que tú ayudas a medio mundo y la persona se va feliz y contenta y liberada y tú te quedas ahí con esa energía, me dice, trabajar en limpiar. Fíjate qué más estoy sintiendo, corazón. Alguien te va a pedir un perdón, te va a ofrecer un perdón y vas a sentirte liberada, ya sea por un sueño, ya sé que sepas de alguien, me dice, pero alguien te va a ofrecer una disculpa. Mucho trabajo, corazón. Pero me dicen, mucho cuidado, ¿ok? Porque aquí una máscara se va a caer. Alguien que dice que es muy lindo y jijiji, jajaja, me dice, a alguien se le va a caer una máscara. Veo mucho el recoger el fruto de lo sembrado de corazón en esta lectura, muchísimo. Pero sí me dicen, chakra corazón, atención a lo que se te ofrece. Porque no todo lo que se te ofrece o lo que te quieran poner muy bonito, tiene una buena intención. Nada más me dicen, atención a esa persona engañosa. ¿Qué te dice después, 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 después? Si es como tenerte con una zanahoria enfrente de ti. Y tú ahí a ver cuándo te la vas a comer, pero no te dice cuándo. Ese cuidado con esa energía. Satkiel, ya me acordé. Bueno, corazón, esto es lo que tengo para ti. Y veo aquí mucho. Un papel que es muy importante para ti. Vas a recibir un correo que tú estás esperando. Un pago que te, te debían. Un, un cerrar un contrato. Me marca muchísimo. Un cerrar una etapa. Algo que se estaba resistiendo por fin. pum Va a explotar y se va a dar. Y aquí yo veo muy marcado una señora que me marca en tu lectura. Que está en otro plano. Y me dice, deja de estar complaciendo a todo mundo y empieza a ver por ti. No repitas lo mismo que yo repetí. Fíjate, me está diciendo una frase muy fuerte. La gente buena no gana competencias. Y no por eso te estoy diciendo que seas malo, corazón. ¿Ok? Espero que hayas entendido esto. Me vino, me vino a la cabeza. O sea, no hay que ser malas personas, pero a veces hay que pelear por lo de nosotros, corazón. No de manera agresiva. Bueno, corazón, no tengo más que decirte. Veo también, corazón, que utilices esos colores, trabajar con esos chakras. Y bueno, pues todas las buenas vibras. Gracias, namaste.